¿Qué tal a todos chicos? Yo soy Vinipod3 y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, sé que últimamente he estado ausente en el canal y pues realmente no he estado subiendo videos por cuestiones de la vida. Ya saben, trabajo, escuela y pues bueno chicos, me da mucho gusto el volver a estar aquí para estarles subiendo videos de reviews, de tecnología y sobre todo igual contenido de videojuegos que ya saben que es el nicho de nuestro canal. Y pues bueno, eh, aquellas personitas que no estén suscritas, les recomiendo muchísimo suscribirse a este canal. Tenemos review de tecnología, review de cositas que voy a estar trayendo al canal y ya con un poquito más de frecuencia porque pues obviamente hay tiempo y hay que aprovecharlo chicos. Y pues bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? Vamos a hacer la review del iPhone CE 2020, el cual es un equipazo, lo he estado revisionando estos días. Estás viendo de hecho una grabación con este equipo de la cámara frontal y pues nada chicos, vamos a hacerle su review y ver si vale la pena para este año 2023. Como me encanta la calidad de la piel en los iPhone. Siempre que tiene un iPhone en la mano es lo que más me ha gustado el momento de estar grabando o tomando una foto. Pero bueno chicos, vamos a iniciar con la review de este iPhone C 2020 que es un teléfono chiquito pero que no tiene nada de chiquito. Así que bueno, vamos a empezar chicos. Año nuevo 2023, este video prácticamente lo estarán viendo a finales de enero por cuestiones de edición, por cuestiones ya saben que les he estado mencionando anteriormente. Y pues bueno chicos... Año nuevo, eso significa que muchas veces las personas buscan dispositivos móviles para cambiar sus viejos eh, teléfonos celulares y buscan a veces un teléfono bueno por muy buen precio y que por ese precio te ofrezca algo extra. Siempre eh, aquí en este canal vamos a tratar de ayudar al consumidor haciendo recomendaciones buenas, que obtengas algo muy bueno por el precio que estás pagando y que obtengas algo extra. Siempre eh, es como... Como mi meta del canal, ¿no? Que obtengas algo extra. Yo te voy a ir desvelando cada una de las características de este iPhone. Prácticamente estás viendo la calidad de video de la cámara frontal. Y quiero que veas todo eso. O sea, valora eh, cómo está la iluminación, cómo tenemos todo y los tonos de piel. Todo, cómo me veo yo, ¿no? Eh, siendo grabado por este eh, teléfono bastante bonito. Y pues prácticamente vamos a ir desvelando poco a poco las características. Ya sabes que suelo en mis reviews de canal estar poniendo a veces eh, una imagen que te ponga las características y obviamente un fragmento del dispositivo, etc. ¿Por qué? Porque aquí no nos gusta ser técnicos. O sea, me gusta ser más directo con la persona eh, que realmente está viendo el video. Empezando con el diseño, chicos. Tiene un diseño bastante premium. Ustedes lo estarán viendo, eh, tiene un acabado en cristal y bordes de aluminio. Lo cual es bastante bueno porque tiene un muy buen agarre a la mano. Y eso siempre me ha gustado y de los iPhone. Que cuando tienen mmm, esa cuestión de, de diseño la tienen súper top. Te entregan muy buen material. No hay ninguna queja en esto. O sea, se siente súper bien a la mano. Y pues tiene, como les digo, buen agarre. Y sobre todo la resistencia en cuestiones. Y todo esto lo tiene súper bien. ¿no? O sea, está... Se ve de lujo el teléfono. Cuando yo les diga el precio de este dispositivo realmente se van a impresionar. Y pues bueno. ¿Qué otra cuestión? Que muchas veces la gente como que le toma mucho peso. A veces puede ser la pantalla. En este caso, sí, como lo están viendo en las imágenes. Tenemos una pantalla bastante pequeña. Es de 4,7 pulgadas me parece. Y ya saben, les pongo aquí las características. Pero bueno, esta pantalla tiene una resolución HD. Obviamente eh, en los dispositivos de ahora tenemos eh, gama media, gama alta, que tienen eh, pantallas Full HD y eh, andan rodando más o menos entre las 6 a 7 pulgadas. Obviamente el dispositivo se ve pequeñito y se siente pequeñito en las manos. La pantalla es pequeña, pero no por ser pequeña significa que sea mala. Aquí tienen las características de la pantalla. Y pues bueno, tiene una tecnología retina. Esta cual eh, se ve súper bien, esta es una tecnología que ya eh, están acostumbradas en utilizar, por ejemplo, en los iPhone 8, en otros dispositivos. Pero realmente se ve bien eh, la resolución, no hay ninguna queja. El contenido en multimedia se ve bastante bien y por el tamaño de la pantalla realmente no se ve pixeleada. Eso es lo que a mí me gusta de la pantalla y aparte, como les digo, tiene esta gama de colores que está muy bien cuidada por Apple. Así que no se ve nada, nada mal. 
Y pues bueno, eh, otra característica que les va a interesar es verlo en escala, ¿no? O sea, cómo se ve realmente el dispositivo teniendo en mis manos. Así que les voy a poner un fragmentito. Y bueno chicos, ahora estamos grabando en esta perspectiva para que ustedes vean cómo realmente se ve el dispositivo en las manos de una persona que tiene manos bastante grandes y pues realmente quiero que vean que así se vería el iPhone serie 2020 en mis manos. Pues bueno chicos, realmente es un dispositivo que sea que tengas manos pequeñas, eh, manos grandes, realmente te va a encantar por el tamaño. Y esto lo digo... Mmm, Obviamente por la comunidad que yo he sentido eh, Esta cuestión de la preferencia de tamaño de teléfono realmente es subjetiva Eso tengo mucho, mucho en mente Pero sí te puedo decir que realmente es un dispositivo que tú puedes usar con una sola mano Y que es muy cómodo, o sea, muy cómodo Bastante cómodo porque miren, o sea, puedes realmente hacer cada acción del teléfono sin ningún problema Lo que pasa a veces con los teléfonos grandes Y te estoy hablando eh, de teléfonos que yo he tenido eh, que rondan más o menos eh, lo que serían las 7 pulgadas, más o menos 6,7 pulgadas por ahí más o menos de pantalla. Lo que pasa es que a veces cuando tú intentas eh, alcanzar el extremo ¿no? de la pantalla te cuesta bastante y a veces eh, suele doler, eh, por ejemplo, partes eh, de nuestro cuerpo como nuestro meñique por estar haciendo el esfuerzo ¿no? de que pones aquí el meñique y pues bueno, pues prácticamente... Es imposible usarlo con una sola mano, un teléfono de esas dimensiones. Y este realmente se siente súper bien. No he tenido ninguna molestia. Cosa que me ha gustado bastante, me ha agradado mucho. Es la cuestión de que tampoco te afecta al estar escribiendo. Realmente es súper cómodo. O sea, mandar mensajes aquí es súper, súper cómodo. Y obviamente, claro, eh, a lo mejor tardarías un poco en acostumbrarte, seamos sinceros, en el tamaño de lo que sería el dispositivo. Porque es como todo, ¿no? O sea, realmente te tienes que poner a hacerlo, tienes que realmente estar probando el dispositivo para que te des cuenta si te gusta la sensación al tacto. Yo realmente estoy encantado. Y sobre todo, pues como está hecho de muy buen material, por ejemplo, el cristal, la cuestión... De, obviamente del acabado en aluminio se siente muy bien incluso sin funda cosa que realmente me encanta porque se puede agarrar súper bien el teléfono y pues bueno ustedes pueden ver que aquí chicos lo estamos usando sin ningún problema igual usarlo con las dos manos está súper súper cómodo y pues es eso quería compartirles cómo se ve el iphone serie 2020 en mis manos en una perspectiva real para que ustedes se den una idea ¿no? Y pues bueno, tú ya lo viste, es un dispositivo que puedes utilizar con una sola mano Y pues eso eh, a mí me gusta en lo personal, ya sabes que eso es subjetivo Pero bueno, o sea, hablando de otras cuestiones Y eh, cuando compramos un dispositivo eh, móvil Yo creo que la mayoría de las personas, incluyendo a lo mejor tus amigos, familiares Buscamos un dispositivo que tenga unas muy buenas cámaras Porque queremos grabar siempre los momentos importantes a lo mejor sales de fiesta, a lo mejor vas a un bar, vas a una discoteca, sales de un viaje de campo a vacacionar, etc. Y queremos tener ese recuerdo de esos momentos, ¿no? Gracias al procesador que tiene este dispositivo, que es un A13 Bionic, eh, pues vas, tiene una calidad de video muy buena. O sea, lo estás viendo, la representación de colores está retocada siempre en lo que serían los iPhone, tienen ese retoque. Y por ejemplo, como lo estás viendo y como lo había platicado anteriormente, puedes tú ver y extrapolar realmente la calidad y de la cámara, ¿no? En cuestiones de colores. Tú lo viste a lo mejor en la cámara webcam, me vi un poco más, no sé, amarillento, un poco menos vivo, ¿no? Y aquí realmente se ve bien, o sea, se ve bien la piel y eso extrapólalo ahora, por ejemplo, a tomar una foto. Yo ya saben que les voy a poner fotitos eh, aquí en esta parte del video Que son tomadas eh, con este eh, iPhone Pero realmente se ve súper bien, o sea, no hay ninguna queja Y si quieres tomar fotos cercanas también te las va a captar Porque tiene un muy buen enfoque Y siendo prácticos eh, para grabar eh, cualquier cuestión Tanto en cámara frontal, tanto en la cámara trasera Tiene una calidad que por lo que he pagado Muchos teléfonos no te lo van a ofrecer eh, siendo directo realmente tiene una calidad bestial O sea, esto está apoyado gracias a este procesador Que realmente o sea, tiene una calidad eh, muy buena Y si lo comparamos contra lo que sería mm, un dispositivo de gran media por lo que he pagado 
ni siquiera llega a la misma calidad de video, tendrías que poner un poco más de dinero y, y ni aún así tendrías la calidad de video que tiene este dispositivo. Entonces, bueno, tú estás viendo aquí las fotos, quiero que veas eh, cómo serían los colores, la vivencia y ahorita obviamente les voy a poner una prueba de video eh, que pues la haremos para que ustedes vean también la estabilización que la estabilización en los iPhone es de locura, siempre es de locura, tienen una muy buena calidad de video y que quiero que vean eso a continuación. Y bueno chicos, aquí tienen la prueba de la cámara frontal, quiero que vean cómo eh, modula la luz, cómo modula el enfoque y pues vean eso, o sea, es una calidad súper buena, 1080p es lo que estamos grabando y lo que hemos estado grabando obviamente en el video y durante todo esto y todo este proceso estar grabando este video, pero vean, o sea, la iluminación vean el enfoque y sobre todo vean la estabilización que para mí es el punto clave ¿no? de, de esto o sea si tú estiras el brazo prácticamente es lo que estás captando no Entonces se ve súper bien salí ahorita un rato a caminar y pues vean toda la captación de audio por los micrófonos realmente se ve súper bien y pues bueno la estabilidad creo que es lo mejor o sea lo mejor del video y pues bueno aquí tiene la prueba máxima que sería la cámara trasera como pueden ver el detalle de la estabilización es muy bueno quiero que vean que vamos a estar caminando por un camino empiedrado y realmente se ve muy bien muy bien y la captación de colores o sea vean la calidad de la piel vean sobre todo el enfoque que eso es lo que a mí me gusta muchísimo de estar grabando con este dispositivo y sobre todo, ¿no? como les digo, el punto máximo, la estabilización. Me gusta esa zona. Ahorita viene acá caminando. Miren ese enfoque. Súper bueno. O sea, yo creo que ese teléfono también es bueno para bloquear. Por si alguna persona eh, también quiere hacer creación de contenido. Por este precio, tener esta grabación de video en 4K está súper bien. ¿eh? Está súper estabilizado. Vamos a pasar por esta zona que viene caminando aquí durante esta vecindad. Y pues... Aquí está bueno para que vean cómo recibe luz, cómo la modula y sobre todo la sombra, ¿no? Vamos de regreso. Vamos a hacer una pruebita aquí. Que es saltando, ¿no? Para que ustedes vean bien cómo realmente estabiliza. O sea, créeme que si, por ejemplo, ahorita lo voy a sacudir un poco el dispositivo. Que si tú eres una persona que le gusta a lo mejor ir a festivales y bares toda esta cuestión la grabación en 4k está excelente para que tú eh, guardes ese momento pero vean o sea la calidad de la cámara es muy buena estoy aquí caminando y se ve súper bien súper bien la calidad o sea la imagen la color de, de sobre todo la captación del audio los micrófonos son muy buenos y pues esa es la prueba pues bueno, ya lo vieron, o sea, prácticamente si tú buscas un teléfono por las cámaras, no hay ninguna que haga con este iPhone, sí, está súper bien parado, tiene muy buena representación de colores y obviamente hay situaciones en donde a lo mejor um, puede bajar un poquito la calidad, estas son en cuestiones de poca luminez, como por ejemplo lo sería en cualquier tipo de dispositivo, pero aún así se defiende, aquí les puedo poner otros ejemplos. Y pues bueno chicos, ustedes lo están viendo y la calidad de la fotografía en este dispositivo no tiene nada que pedirle a cualquier teléfono. Otra cosa chicos, que a lo mejor estamos buscando en un teléfono es que tenga la potencia. La potencia y que esté fluido y que no y se nos caiga al momento de usar una aplicación que no tenga bugs, etc. ¿no? Y pues en este eh, iPhone CE 2020 tenemos este procesador, el A13 Bionic, tiene potencia de sobra. Es el mismo procesador que tiene el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Max, como se les había mencionado. Y pues esto es más que suficiente para mover las aplicaciones del día a día. Sin ningún problema puedes tú eh, estar utilizando para redes sociales, estar viendo multimedia y todo te lo van a manejar de maravilla. No va a haber ningún retraso en los hertz de la pantalla, lo que es bueno porque se siente fluido y el dispositivo a pesar que esa tenga 60 hertz y se ve súper bien. O sea fluidez y en cuestión de potencia está más que sobrado puedes jugar eh, cualquier juego que haya eh, prácticamente en la App Store sin ningún problema, o sea, así te lo puedo decir y con los gráficos en alto ¿cuál es la experiencia de juego? pues aquí sí yo te diría eh, que es buena pero 
Obviamente, como es un dispositivo pequeño, vamos a hablar directamente del punto más negativo del dispositivo, que sería la batería. Uh, por ejemplo, yo no soy una persona que suela jugar eh, en su dispositivo móvil. Tengo juegos instalados, eh, a veces juego Call of Duty, a veces juego mmm, juegos como Asphalt 9, o tengo juegos más sencillos como Pac-Man 256, etc. ¿no? Eh, son juegos que obviamente sí te van a demandar batería y pues sí la va a consumir, eh, pues sí, no vas a tener mucha sesión de juego. Y a lo mejor en una o dos horas que estés jugando o incluso menos, eh, una hora y media, ¿sí? eh, ya tengas que meterle una carga. Y pues bueno, o sea, prácticamente esos son los puntos que yo vería y que una persona consideraría a la hora de comprar un dispositivo. Puntos malos, eh, hemos mencionado que es la batería, es el punto mayor. Y a lo mejor la pantalla, ¿no? que la pantalla eh, puede ser... Un factor negativo, ya depende el uso, yo realmente no he tenido ningún problema y he tenido dispositivos con pantallas AMOLED, con pantallas este, IPS, con pantallas LCD y te puedo decir que esta pantalla LCD se ve súper bien y se ve mucho mejor eh, que pantallas IPS de dispositivos gama media. Incluso eh, considerando ¿no? que estas tengan mayor resolución y eh, tengan un poquito más de tamaño, el contenido se ve súper bien. ¿Qué otra cuestión eh, negativa yo vería? A lo mejor el diseño, eh, esto es más subjetivo, el diseño a lo mejor sea un punto negativo para algunas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor parece anticuado, la verdad, o sea, vamos a hablar eh, directamente, a lo mejor para una persona se le parezca muy anticuado este teléfono, pero se ve eh, bien y si lo cuidas bien se ve de maravilla, a mí este diseño me encanta. Y pues bueno, esas serían eh, dos cuestiones que serían subjetivas, lo de la pantalla y la cuestión obviamente del diseño. Por lo demás, cámaras, eh, por ejemplo, la calidad del software, la fluidez, la potencia, eh, lo bien que se ve el brillo de la pantalla, y eh, la cuestión obviamente qué más este, de usabilidad, eh, a lo mejor de, de la comodidad de, de estar utilizando el teléfono con una sola mano. Son varios puntos positivos que realmente yo sí considero eh, bastante importantes de un dispositivo móvil y que te lo estoy compartiendo para que tú te hagas una idea, ¿no? Te hagas una super idea. Pero bueno, yendo al punto más importante, ¿cuánto he gastado por este iPhone reacondicionado que tiene una condición súper buena? Realmente igual te lo voy a extrapolar, tiene 100% de la condición de la batería. Eh, este teléfono me salió en tres mil pesos mexicanos y te aseguro que prácticamente lo puedes encontrar entre ese precio o un precio entre los cuatro mil quinientos para abajo en pesos mexicanos entonces pues bueno chicos esta ha sido la review del iPhone CE 2020 espero que les haya gustado muchísimo este video que haya sido de la manera más práctica una plática como de amigos no estar así de sabes que yo te recomiendo esto te recomiendo eh, este dispositivo por esta cuestión no y pues bueno chicos, ya saben, si les ha gustado este video, denme ese hermoso like chicos y suscríbete a este hermoso canal que estaré trayendo reviews de diferentes productos. Y durante estos días verán reviews como por ejemplo estos audífonos Beats que para mí son los más económicos que ofrece la marca en cuestión de estos audífonos de diadema y que tienen muy buen audio. Y estaremos revisionando estos EDX Pro que yo de esta marca caseta he traído audífonos y que realmente les quiero recomendar estos audífonos porque superan a los que había traído la vez en el canal he probado muchísimos audífonos de esta marca y les puedo decir los puntos positivos de eh, obviamente estos audífonos y también haremos un review de esta eh, banda la Mi Band 7 de Xiaomi que tiene muy buena calidad así que bueno nada más que agregar chicos espero que hayan disfrutado este video y nos vemos hasta la próxima.